በወጣቶች የስራ ድል ፈጠራ በ2012 የመጀመሪያ ሩብ አመት የታየውን ደካማ አፈጻጸም ለማሻሻል በጋራ መስራት እንደማያስፈልግ የደስ የከተማ ምክር ቤት አባላት ጠየቁ። የደስ የከተማ ምክር ቤት ለሁለት ቀናት ያካሄደውን ጉባኤ ሲያጠናቅቅ አቶ አበበ ገብረ መስቀልን ከንቲባ አድርጎ ሹሟል። ከድር አሊ ከደሴ ተጨማሪያል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ላልፈቱ ሁለት ቀናት አካሂዷል በጉባኤው ሰባት አጀንዳዎች ላይ የምክር ቤቱ አባላት ተወያይቷል ከአጀንዳዎቹ መካከል ትልቁን ትኩረት አግኝቶ የነበረው የከተማ አስተዳደሩ የ2012 የአንደኛ ሩባ መለት ቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ውይይት የተደረገበት ነው የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አቶ ተስፋይ ጫኔ በሪፖርቱ ከልማትና መልካም አስተዳደር ጋር በተያያዘ ባልፈቱ ወራት የተከናወኑ ተግባራትን አንስተዋል በሪፖርታቸው በተለይ የሥራ ድል ፈጠራ ላይ ዝቅተኛ አፈጻጸም እንዳለ ታይቷል አዲስ ተርፕራይዞች ማቋቋም 286 ተከደ 45 ተፈጽሟል 16% ነው በአዲስ አበባ ቋቋም ተርፕራይዞች የስራ ድል ይፈጠርላቸው 1385 ተከደ አፈጻጸም 187 ነው 14% ነው ነባር ተርፕራይዞች በማቋቋም አዳዲስ የስራ ድል እንዲፈጥሩ በማድረግ ነገር ላይ ለ ሁለት ታቀዱ 115 ተከናውኗል በፐርሰንት 29% ነው ያነጋገርናቸው የምክር ቤት አባላትም በስራ ድል ፈጠራ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ነው ያነሱት። የምክር ቤት አባልና ቋሚ ኮሚቴው ጠንካራ ክትትልን አግምገማ ማድረግ አለበት። ይሄን ጠንካራ ክትትልን አግምገማን ግን አስፈጻሚው አካል የተሰጠው ግምገማና የተገኙትን ግኝቶች የኔ ናቸው ብሎ የስራው አካል አድርጎ ከመሄድ አንጻር ይቀራሉ። እነሄን ደግሞ በቀጣይ ሁላችንም የጋር አድርገን ወደ ስራ የመግባት ግዴታ እንዳለብን ይሰማናል ወጣቱ ምክንያቱም አልባሌ ቦታ ላይ ወርቆ ስለሆነ ያለው አብዛኛው ቅንጅት ይላቸው እኔ በየ ነው በራሴ የማወስደው ጥቃቅን ብቻውን የሚሰራው ስራ መስሎ ነው የሚታየው ባንስመሬት የሚያቀርበው አካል ወይም መምሪያ እየተጋገዙ እንደማይሰሩ ያሳየንም የምናልፈበት ጊዜ አለ ቅብብሎሽ ስራ መኖር አለበት በክትል ከንቲባ በበኩላቸው የስራ ድል ፈጠራ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ የሆነበትን ምክንያት አብራርቷል ዋነኛው እንቅፋት የሚባለው አንዱ የመብራት ወይም የኃይል አቅርቦት ችግር ነው በዚህ አመት እንግዲህ እኛ ከተማ ላይ ስፔሻሊ ከፍተኛ ችግር ነው ያለው ይሄንንም ከዞኑ የመብራት ኃይል ሐላፊዎች ጋራ የጋራ በመሆን ለመናገር ጥራት አርገናል አንዳንዶቹ ከነሱ አቅም በላይ ስለሆነ ስከ ፌደራል መስሪያ ቤት ሚኒስትሪ መስሪያ ቤቱ ድረስ ተሄዶ ከሚኒስትር መስሪያ ቤት ሐላፊው ከዶክተር አብርሃም ጋራ ጋራ ውይይት በማድረግ በተለይ በተለይ ደግሞ የስራ ድልን በመፍጠር ረገድ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ችግር አጋጥሞናል በሚል ውይይት አድርገን አሁን በጥሩ አጋጣሚ መግባባት ላይ እየተደረሰና በቅርቡም ለስምንት የሚሆኑ ኢንደስትሪዎች የኃይል አቅርቦት እንዲፈቀድላቸው የተወሰነልን ሁኔታ ነው ያለው በቀጣይ በልዩ ትኩረት ከሚሰሩ ጉዳዮች አንዱ የወጣቶች ስራ ድል ፈጠራ እንደሆነ ምክትል ከንቲባው ገልጿል ሌላው ከጽዳትና ውበት ጋር በተያዘ በሪፖርቱ 100% ተብሎ እየተገለጸው በተግባር ከመይታየው ጋር ያልተጣጣምና ከተማዋን የማይገልጽ እንደሆነ የምክር ቤት አባላቱ ገልጿል ከጽዳትና ውበት አንጻር 100% ሪፖርቱ ምናልባት ከያዘው ከሩብ እንትኑ የምናልባት በየ አስፓልት ያሉትን ሳሮች ከመኮትኮት አንጻር ካልሆነ በስተቀር እንደ ደሴ ከተማችን በጽዳቷ ሁሉ ማፍንጫውን ይዞ የሚያልፈበት ሁኔታ ላይ ስለሆነ ያለ ነው ይሄ 100% አይደለም ቀርቶ 50% በታች እንደምንሆን እርግጠኛ ነኝ እሱ እምነት የለው በአብዛኛው ነው እምነት የለው እየጸዳ ነው እየታገሉ ነው እየጀመር ነው ይቻላል እሱ ያካ ይለና አለዛ የደሴ ጽዳት የጸዳ የሚባለው ነገር ከህንጻው ስር የምናየው ቆሻሻ ከያካባቢው ያለው ቆሻሻ አይደለም በመንግስት ህብረተሰቡም ገና ነው በየላሉ እያወጣን በየመንገድ የምንጥልበት ከቤት አውጥቼ እዛ የምንጥልበት አጋጣሚ የበዛ ነው እያንዳንዱ የምናየውና በተለይ ግንዛቤ ላይ በጣም ይቀራል የግንዛቤ ስራ ያከባቢያችንን የማህረብ ሰብ ክፍል ግንዛቤ የፈጠራ ስራ ላይ መስራት ነው ነገር ግን ብዙን ጊዜ እኛ ችግር ምንድነው ትንሽ እቅድና አቅድና በዛ መስራት ነው እየረካን ያለ ነው ሶ ከተማችን እንደሚታወቀው ከህዝብ ላይ ምስክርነት የለምና አፈጻጸም ሲታይ 100% እየተባለው እቅዱን ከማሳደስ አኳያ ተድርጉ ነው እንጂም ይወሰደው በአፈጻጸም ሲታየ ግን እዚ ግባ የሚባል የከተማችን ጽዱ ሁናለች ማለት አይቻለም በቀጣይ ጊዜያት በትኩረት የሚሰሩ ጉዳዮች ተለይተው እንደተቀመጡ እየተገለጸ ሲሆን ምክር ቤቱ በመጨረሻ አጀንዳው ከዚህ በፊት የደሴ ከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ ሐላፊ የነበሩትን አቶ አበበ ገብረ መስቀልን የከተማው ካንቲባ አድርጎ በመሾም ጉባኤውን አጠናቋል የገበያ ተሰራ ለመኖርና የኬሚካል አቅርቦት ችግር ለመስኖ ስራቸው እንቅፋት እንደሆነባቸው በሰሜን ሹዋ ዞን የጣርማ ብሩ ወደ ዳርሱ አድረው ሲናገሩ የወርዳ ግብርና ጽፈት ቤት በበኩሉ በዚህ አመት ችግሩ እንዳያጋጥም ተቀዶ እየተሰራ ነው ብሏል ኤላስ ፈጠና 
በሰሜን ሸዋ ዞን የመስኖ ስራ በስፋት ከመከናውንባቸው አካባቢዎች አንዱ የጣር ማበር ወረዳ ነው። በወረዳው የደብረ ማዓዛ ቀበለ ያርሶ አድሮች ነብዩ ጉዛውና ነገሳስሜ ለማራብ ዙሃን መገናኛ ደረጃት እንደተናገሩት የመስኖ ልማት ስራ በቀበሌው በስፋት ይተገበራል። አይ ጥሩ ነው የመስኖ እንቅስቃሴው በጥሩ ሁኔታ ነው። ቢያንስ አንድ አንድ የመስኖ ቦች ጥረት ያው በባላህን የምንተቀመው እንጂ መስኖ በማልማት ሱሪያ ችግር ይለብን በደንብም እናገማ ወጤትም አለ በብዛት እዚህ አካባቢ ተወው ቃሪያ ነው ቃሪያ አለ አሁን ቃሪያን ሰሙን ነው ያለፈ ሰኒ አምሊን ይጀምራል እስከ መስከረም ባለው ወር ውስጥ ቃሪያ ሁን አልቆ ነው ቃሪያ ይሰራል ከዚያ ደግሞ በጋ እየመጣ ነው በጋ ደግሞ ሲመጣ ይሄን ጥቅል ጎመን አለ ካሮት እናሰራለን በቃ እነኚህ እነኚህ ይሰራሉ በቋሚ ተክልና ባመት ሰብል አርሶ አደሮቹ ቢሰማሩም የትክልትና ፍራፍሬ የገበያ ትስስርና ምርቱ ከመድረሱ በፊት ለሚከሰት የሰብል ተባይ መድኃኒት አለመገኘት ለስራቸው ትልቅ እንቅፋት እንደሆነባቸው ነው አርሶ አደሮቹ የሚናገሩት ይሄ ጎመን ከሽክሽም የሚባል በሽታ አለ ዘመ የሚት የሞተው ውስጥ ይሄ ቀያዩ ዘመ የሚቶች አሉ እነሱ እነሱ አትክልቱ ነው አንተ ይሉታል ያበላሹታ አሁን ይሄ ጎመን አሁን ወዴት ውስጥ ይተረይቷ የከሽክሽ መዳኒት ማለት በየገዛን ተረይቷል ይሄ ጎመሩ ማለት ነው አሁንም እየበላው ነው ያለው እኔ ዛሬ ያለመውን ነገር ቶሎ ሞቶ ገጂ ተወሰደልኝ ወደዛው ነው ደሞ እንት ነው ከመدرسው በፊት ሌላ ይችግ ስራ ማስራት አከያደለ ማለት ነው አሁንኛ ካዩ ሽንኩርት እንሰራለን ሽንኩርቱ የኛው ዘር ሳይሸጥ ሌላ ፍሬ ዘር ማሰገን ስራ እንሰራለን ለምን ትንሽ ሽንኩርቶችን ይወስዱልናል ከሌላ ሀገር ከሻወር ቤትም እየመጡ እንደ አንደነጋዶች እየገቡ በለቆ ሁሉም እንሸጠበት አጋጣሚ አለ አጣርተው እንዲያመጡ ማለት ነው። ለዚህ ያው የገበያ ተሰስሩ አሁንም አሁን ምናገረው እሱ ነው። የደብረ ማዓዛ ቀበሌ ግብርና ጽፈት ቤት ሐላፊው ዳንኤል ከፈለኝ ቀበሌዋ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የመሬት ሽፋን በመስኖ የሚሸፈን መሆኑን ይገልጻል። በወረዳ ደረጃ ቢሆንም ትልቅ አቅም እንዳለ በመጠቆም ወደ መስኖ ለመግባት ዘጊት ሆኖ የሚገባው ከጥር በኋላ አብዛኛው አርሶ አደር ወደ መስኖ የሚገባበትና በሰፊው የሚሰራበት በተለይ በሁለት መልኩ ነው የሚሰሩት ሞር የሚሰሩት ጥቅል ጎመን ላይ ቆስጣ ካሮት ላይ ነው በደም በሚሰሩትና አሁን ደግሞ እየተለመደ ከቦምብ የጋ ታይዙ ቦምብ ሽንኩርት ወይ ቀይ ሽንኩርት ምንለው እነሱን እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ሙ ወሃውን ኢፌክቲቭሊ ለመጠቀም እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ታች ወደ ምናየው በዘመናዊ ካናል እየተሰራ ማለት አሁን እየተጠሙ ምንጮች አጠቃላይ ወደ አራት እና ወደ 20 ምናምን አካባቢ የሆኑ ምንጮች አሉ እነሱም ኢፌክቲቭሊ ወደ ስራ እንዲገቡ ባለሙያዎችም አሉ እኛም ድጋፍ ያርግን ከርሷ ደሩ ጋር ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው በየጊዜው የሚወጣና የሚወርደው ያትክልትና ፍራፍሬ ዋጋ ግዜ ከማይሰጠው የብልሽት መጠን ጋር ተዳምሮ በመስኖ ለሚያለሙ የወረዳው አርሶ አደሮች ትልቅ እንቅፋት ሆኖባቸዋል የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት በበኩሉ በ2011 ዓ.ም ምህረት የገበያ ትስስሩን ጉዳይ ቀርፍ ያለው ይላል ይሁን እንጂ የኬሚካል አቅርቦቱ ጉዳይ አሁንም እንዳልተፈታ ይገልጻል የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት ሐላፊ የሽዳኛ ፈቄ ይሄ ችግር የገጠመ የነበረው 2009 ዓ.ም ላይ ነው 11 ላይ በሰፊው ፈተናል በዚህ አመትም ገበያው የሚፈልገውን በካላንደር ለመምራትና ካርሶ አድሮቹ ጋር ለመወያየት ነው ሁሉም ሽንኩርት የሚያለማ ከሆነም በሁሉም አካባቢ በዘረጃ ከሆነም ገበያውም ሊጠግብ ይችላልና ሽንኩርት ደግሞ ፈርሼብል ነው ማለት ሊበላሽ ለሚችል አይቆይም ስለዚህ የሰብል ፈረቃ መሰረት አድርጎ ካላንደር እንዲመረው በቅድ ዝግጅታችን እንግባባለን ብለን እናስበው በሪያ መልኩ ኬሚካል ላይ መሰረት የብረስ ስራ ማህበራት የማቅረብ ችግሮች አሉ በባለፈው ከግል ነጋዴዎች እንዲገዛ ነው የሚደረገውና አሁን በቅድ መዝግጅት ምንፈታልን ያሉ ከዚህ በፊት የሚከሰተው በሽታ ተባይ መሰረት ያደረገ የኬሚካል የሚቀርብበትን በቅድ መዝግጅታችን በኮንፈረንሱ ተዋይተን እናቀርባለን ብለን ነው እየተናገርን ያለነው አመቱን ሙሉ ያትክልትና ፍራፍሬ ገበያ የማይለየው የጣር ማበር ወረዳ በዘንድሮ የመስኖ ስራም ካርሶ አድሮቹ ጋር በመነጋገር ስኬታ ማስራ ለማከናውን ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ከወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት የተገኘ መረጃ ይጠቁማል በዋግ ሐምራ በሄረሰብ አስተዳደር ዝቋላ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች በአካባቢው በነበረው የዘና በጥረት ምክንያት ማግኔት የሚገባቸውን የሰብል ምርት አለማግኔታቸውን ተናገሩ። የእንሳት መኖ ጥረትም እንደገጠምባቸው ነው አርሶ አደሮቹ የተናገሩት የወርዳው ግብርና አጽፈት ቤት የተፈጠረውን የመኖ ጥረት ለመፍታትም እየሰራው ነው ብሏል ይታገስ መንገሻ ተጨማሪ አለ።
በዋገምራ ቢሮሰብ አስተራደር ድርቅ ከተከሰተባቸው አካባቢዎች መካከል የዝቋላ ወረዳ አንዱ ነው በክረምቱ የተከሰተውን የዝናብ ጥረትና አጦት ተከትሎም የተጠበቀው ምርት ማግኔት አልተቻለም አረ ክረምቱ ጠቅላል ላይ ይል ጠቅላል ላይ ሙሉ የሞተ ነው አንድ ከሻ ማላገኝ አሁን ለራሴ ስምት በተሰብ ነው አሁን ዝም ብየ ነው ያለሁት ድርቅ ነው አጎሩ ጥራሻው ዝናብ የጣለልል ሐምሌ 29 ቀን ነው ሐምሌ 29 ቀን ዝናብ ጣለ ሁለ ዝናብ ነው ሶስት ዝናብ እንደ ዘነበ በቃ በዛ ቆመ ያየው እንግዲህ ዛሬ በጣም ከፍተኛ አስቸጋሪ አስቸጋሪ አደጋ ላይ ነው ያለው አርሶ አደሮቹ ከመርቱ ባሻገር የእንስሳት መኖጦቱ ስጋት ላይ ጥሏቸዋል ለሰው ቀለ ብቻ አይደለም እንስሳቱ በጣም አስቸጋሪ ነው ያለው አሁን ምታዩት ተራባ የተጋጠጠ ነው ምንም ከፍታውን ዝም ብሎ በርሃውሎ ዝም ብሎን የሚመጣውና አሁን ዛሬ እንዴት ብለ እንደምንልፍ በጣም አስቸጋሪ ነው ያለው ለከፍቶቹ በጨንቀን ዳርዳሩን ያረም ነው እንደሞ የከወነ በማጭዱ የከወነ ለጥጆች ለለበክ ለግልገል ነው እንጂ ምንም አይሰራ የዝቋላ ወረዳ ግብርና ለማጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዘገየ ብላይ እንደሚሉትም የዝናብ ጥረቱ ለድርቁ መንስኤ ሲሆን ክረምቱንም ምርት አልባ ድርቆ ታልፏል እንደ ወረዳ መፍቴ ብለን ያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ ያየ መጀመሪያው ምንድነው ያለን የመስኖ መሬት አንስተኛ ቢሆንም ወደ 159 አካባቢ የመስኖ መሬቶች አሉ በነሱ በማሳዳርና በውስጥም የተለያዩ መንኖችን በማምረት እንዲጣቀም አልሷደሩ ግንዛቤ ስራ እየተሰራ ነው ወደ ተግባርም እየገባን ነው ያለው ሌላኛው በፋሳዳርም በሰብል ተረፈ ምርትም በግጦሽ ቦታም በተፋሰስም የሚገኙ አንስተኛ ሰዎች እንደራሉ እነሱን ባግባቡ አልሷደሩ እንዲሰበስብና እንዲጣቀም ጥረት ያደረግ ነው በተጨማሪ በዚህ መጣባባቂ አቀድ በማዘጋጀት ለሚመለከቱ አካል ያሳወቅንበት ሁኔታ ነው ያለው ለመንግስትም ለኤንጆችም ኤንጆች አንዳንድ ኤንጆች ድጋፍ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው አንዳንዶቹ ደግሞ ቃል ገብተው ያው በዝግጅት ላይ ነው ያለው በሰሜን ወሎ ዞን በአራት ወረዳዎች የበርሃም በጣ መንጋ በሰብልና በንሳት መኖ ላይ ጉዳት እንዳደረስ የመከላከል ስራው ተጠናክሮ የከተለ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምራ አስተውቋል ያካቢው አርሶ አደሮች አንበጣውን በባህላዊ መንገድ እየተከላከሉ ቢሆንም አዲስ ያንበጣ መንጋ እየተከሰተ ስለሆነ ከመንግስት ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልገናል ብለዋል ክፍሉ ሞገስ የሰብልና የእንስሳት መኖን የሚያወድመው ያንበጣ መንጋ ወደ ሀገራችን ከገባ ወራትን አስቆጥሯል የበርሃም በጣ መንጋው ሞቃታማ አካባቢዎችን ተከትሎ በአማራና አፋር ክልል አጎራባች ወረዳዎችና በራያ ቆቦ ወረዳ ተከስቷል የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ግብርና መምሪያ ሐላፊ ዲያቆን ተስፋው ባታብል አርሷ ደሮችና የግብርና ባለሙያዎች ባደረጉት የመከላከል ስራ የበርሃም በጣ መንጋው ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት መቀነስ መቻሉን ተናግረዋል በአጠቃላይ በዞናችን በ11 61 ሄክታር ላይ ይህንን ያደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ሽፋን የደንና የቁጥቋጦን ሳንን ጨመር ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ስካውን የጉዳት መጠኑን ሰናይ ሀብሮ ወረዳ ላይ መጠነኛ ጉዳት አለ ሀብሮ ወረዳ ላይ ለምሳሌ ወደ 35 ሄክታር አካባቢ የጉዳት መጠን አለው እዛ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 5% 15 ሄክታር ላይ 10% 12 ሄክታር ላይ 50% 8 ሄክታር ላይ ራያ ላይም 1.2 ሄክታር ላይ 1% ጉዳት አለው አንድ ቀን ያደረበት እነሄ ነው ማለት 35 ሄክታሩም ተጎርቷ ማለት አይደለም አሁን ባስቀመጥኳቸው ጉዳት መጠን መሰረት ግን ጥቃት ያደረሰበት ሁኔታ አጠቃላይ እንደ ተከሰተው መጠን መከላከል ባይደረግ እንደኛ ዞን ሰፊ ሽፋን ነው የነበረው ከፍተኛ ጉዳትም ያደረሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከሰብል መሰብሰብ ጎን ለጎን ያንበጣ መንጋው ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ ያሉት የራያ ቆቦ ወረዳ አርሶ አደሮች ችግሩ በተፈጠረበት አካባቢ መንግስት መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል ይህን መንግስት አቅም ካለው በቸም የኛ አቅም እያያችሁት ነው ቆርቆሮ ሃይላንድ ጨርቅ ማውለብለብ ነው ሌላ አቅም የለን መንግስት አቅም አለው ሙሉ እንደውም ለህزبው ደስ ይለዋል አርሶ አደሩ ደስ ይለዋል ለካ መንግስት አሁን ይቻ አምቡላንስ እንኳን መጣይን ስታፍጫጭ አይ መንግስት እኮ እንደናታ አባ ተሩ ሩህ ነው ብለን ይቻ አሁን ሀኛ ፍሷ ፈስላላት ያው ሆ ምን ማለት ነው ነበር እሱ አንዲስትልልን ደስ ብሎና ኃይል ጨምራችሁ አይ ምናምን ማጥፊያ ካለ እንድትረዱነን እንመኝ እንመኛለ ይሄ ከወደም ሀፍቶቻችን ይሉም ሳራችን ተበላ አህላችን ተበላ ማሽላችን ተቆረ እንኛኛን የመሰለሰው እንግዲህ መድረሻም ይለን አኛ ማ ባለው ገንዘባችን እናጠፋ ተሰልፈናል አኛ ጠይትም ኳኳቴም ጨርቅም አንዱ አልቀረብንም ጥሩምባ አሁንም ይሆን መጣልነ 
አኛ መሰረቱ ነገር አቅም አለ አየር መጥቶ ባየር በርጨል እናቆጥሩ አሁን ገና ነው ወደ ወደ ማሳዋል ገባም ይሄን ባህር ዛፉንና ድራድሩን ይዞ የመጣውኛ ግን የፊቱን አበሳና ጉዳይ ስላወቀነ አስቀደመን ተሰልፈን ነበር አርሸሽነም አርሸሽነምና መንግስት ቢረዳን እንፈልጋለ ልጆቻችን እና አብቶቻችን ሁሉን ሰጥራል ለባጀ ተሰጠን ከፌደራል እስከ ወረዳ ያለው የግብርና መዋቅር ያንበጣ መንገው ለመከላከል ያደረገ ያለው ድጋፍ የሚበረታታ ቢሆንም ችግሩ ለማስወገድ የፌደራል መንግስት በአፋርና በአማራ ክልል ደንበር አካባቢ ያለውን የጸጥታ ችግር እንዲፈታ ምክትል አስተዳዳሪው ጠይቀዋል ከሀብር ወረዳ በአፋር በኩልም ይመጣው በደንብ አፋር ደንበር ያለው ማግኔት አንችልም እዛ የጸጥታ ችግር ስላለ አሁን ባዋናነትም እስከሆን ያደከመን ጉልበታችንም የጨረሰው ካፋር በኩል ያለው ችግር ስላል ተፈታ ነው ፌደራል በዛ በኩል ገብቶ ያገዘናን ብለን ነው እናስበው በፊትም እየሰራ ነበር አሁንም ያገዘናን ብለን እናስባለን በዛ በኩል ያለው ቢፈታ በርግጠኝነት እስካሁን በነበረው ንቅናቄ 100% ማጥፋት የሚቻልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረውና ሄሊኮፕተርም ኮምፖልቻ ላይ ያለ ስለዚህ አሁን ማጠናክሩ እዛ ላይ እየሰራልናን ብለን እናስባለን ይፈታ ነው የራያ ቆቦ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ዳኘ ደሳለ በበኩላቸው የብርሃን በጣው አሁን የደረሰውን ሰብልና በቀጣይም የመስኖ ስራ ሰብል ላይ ተጽኖ እንዳያሳድር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ያደረገ ያለው ንርብርብ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አመላክተዋል አሁን ይሄን በጣው የድገት ደረጃውም ከፍተኛ ሆነ ጉዳል ያደርስ የሚችል አይደለም ስለዚህ ያለው እድል ምንድነው እንቁላል መጣል ስለዚህ እዚህኛ አካባቢ እንቁላል እንዳይጠበና በኋላ በመስኖ ሰብል ላይ ከፍተኛ ሆነ ጉዳት እንዳያደርስ አሁንም ቢሆን ብረተሰቡ አንበጣው እንዲያርፍና እንዲሞት የማድረግ ስራ መስራት መቻል አለበት በንቃት መጠበቅ መቻል አለበት ይህም ይላሳባል ባህላዊ የግጭት አፈታት የተጣላና ለበቀለ የሚፈላለገን ሰው ወደ እርቅ በማምጣት ሰላማዊ ኑሮ እንዲቀጥል ያደርጋል። በማክላው አርማጭ ወረዳ የሀገር ሽማግሌዎች ደምን በማድረቅና በቀለን በማስቆም ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው ያየው ተስፋውን በዚህ ጉዳይ ላይ ተከታዩን ዘገባ አስተጋይቷል። የማክራው አርማጭ ወረዳ የሀገር ሽማግሌዎች የሰሩትን መልካም ተግባር ችግር የደረሰባቸው የማስሮ ደም በከተማ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። 19 ዓመት ተቀምጫል መምለ ባይተሞት ባልና ምሽቱኛ ሰድጋቸው ልጆች ይቀር በአገር ሽማግሌ ሆነ በሲሉኝ እኔ መልካም በየ ቃል ገብች ታርክ ያደረያለሁ ባርማጮ ባለው ጉዳይ ለየሙት ሆነ ነበር በዚህ ጉዳይ ልጆችንም መክሬ ቤተሰቦችንም መክሬ ታርቄ ተለቃሊቄ ተቀምጫለሁ በአገር ሽማግሌ አባቶቻችን ባበጁት ጉዳይ ማለት ነው እና ሆነም ለዚህ ጉዳይ ያጎት የልጅ እንደዚህ ሆሙት ሆነ ደሞ ልጆችን መክሬ አስታርቄ ሁሉም ታገር እንዲቀመጥ መጋደሉ መፍቴ ስለሌለው ያው የሞተ ሰው ድግም ቢገደል ስለማይመጣ የትልቆችን ስራ ታርቀው ነው ሀገር ያኖሩት በሚል በዛ ነገር የዘግቼ አጎቴ ልጅም የኔ ልጅም ዘግቼ ተሀገር የኖር ያለው ከመበቃቀል ወደርቅ መጥቶ ሰላም ማውረዱ ያለውን ፋይዳም ገልጿል ማን ታርቅ ኖሮ ሁላችን እንጠፋለን ሀገርም እኛም ልጆቻችን ትውልዳችን ይፈልሳል እርቅን የመሰለ ጉዳይ የለም እግዚአብሔርም ታርቁ ነው ያለ ባላባትም አባቶቻችንም ታረቁ ነው ያሉ የማካዩ አርማጭ ወረዳ የሀገር ሽማግሌዎች ግጭቶች ሳይባባሱ በመድረስ ወደ ሰላም እንዲመለሱ አድርገዋል ተቀምጠው የሚያሽማግሉበት ዛፍ ሳይቀር ስም እንዳለው ነግረውናል እህታችን አስተርቀን ልጆቿም በሰላም ነው ያሉ አስተርቀናቸዋል እንዲህም አባ ሞላንም አስተርቀን ልጁ ሙትወበት አስተርቀን ይሄው ዛሬ ኑሮ ሰውየው ባለም ያረሱ እየበሉ ነው ቀምጠው ያሉ እኛ ያው ቤታችን ፈተና አዝመራችን ፈተን በመንገድ እየዞርነ ነው እናስተርቀ አባቶቻችን የተጋደለን እየስተረቁ እየስተረቁ የተገደደለን ማን አሉት እንጨቱን ደም በቃ አሉት አሁን ደም በቃ ያ ተውሎ ስሙ ይጣራል እዚህ ያለ አሁን ከተማው ዳር እዚህ ማሰረደ ያርሽ ማግሊዎቹ ከራሳቸው ወረዳ ባለፈም ይህን መልካም ተግባር ይፈጽማሉ ህዚ ተነስተን ማለት በግራችን ሙሉ ቀን ሄደን አቅማንቶች ኮሚቴ ያስመረጣል ሐማራው ኮሚቴ ያስመረጣል ቀጥረናቸው መጣ በቀጠሮ ሄደን ሃንድሽ በላይ ሰዋገኘን በቀጠሮ ሄደ ባንድ ካራ ምናርድ ባንድ ሃይማኖት በስማም ብለ ምን ባርክ ሰዎች ለምን እንጋደላለን ባንድ ቶላልድን በለን መክረናቸው ሽ ብለው ያንንንሽ በላይ የመጣ ሰው ታርቆ እስካሁን ሰላም አሉ በዚህ ይቅር ለፈጣሪ ተባብለው የታረቁ ሰዎችም ለበቀል አይፈላለጉም አንድ ሰው ገሉ ደሙን አይጠጣው ስጋውን አይበላው የሚበላ ነገር የለው እሩጥ ንሩጥ ነው አገር መጥፋት ነው ህዝብ መሰደድ ነው መፈናቀል ነው በእኛ እርቅ አይፈርስም ኑር መስቀል መጥቶ ነው የሚታረቀው በቃ ይቅር ስለ እግዚአብሔር ይቅር ስለ እግዚአብሔር ካለ በኋላ አይፈርስ ኖር ነው በባላችን ታርቆ ያፈረሰ እርጉም ነው ማንም ሳይለምናቸው በራሳቸው ተነሳሽነት ተጥራርተው በመጓዝ ሰዎችን የሚያስታርቁት የሀገር ሽማግሌዎቹ አመች በሆነበት አካባቢ የትራንስፖርት ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል መንገጥ እርግ ባለበት ቦታ ላይ 
መኪና ታዘጋጀልና ሌላ መንግስትኛ መጥቆ ይለንም አንድ አንድ መኪና ታዘጋጀልኛ ያደረዳለን የስራችን ቢቀርም ምንም ይሄን በእዚያብየርም ልናገኝበት እንችላለን ያካቢን ሰላም በማስጠበቅ በኩል ያደረጉት ያሉትን አስተዋጽኦ ለማስቀጠል ዲጋፍ እንደሚደረግላቸው የወረዳው ሰላም እና ደህንነት ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ይዘል ቃል መኮንን ተናግረዋል በባህላዊ መንገድ ብዙ ነገሮች ሲፈቱ ቆይተዋል ከመንግስት ሳይጠብቅ ማህበረሰቡ በዚህ መንገድ ይሄደባቸው ያሉት ትልቅ እንትኖች በጎ ሚያሰኙናቸውና እነዚህን ባህላዊ የነበሩት ነገሮች ለማሳደግ እንደ ጽፈት ብዙ ቅድ ያዝ ነው ቅድ አለ ትራንስፖርት በተመለከተ አዲስ ወረዳ ነው ያን ተቋቁ መንግስት ለሀገር ሽማግሌዎች የመጀመሪያ ያርማጮን ችግር ሊፈቱ ለሚታገሉ የመጀመሪያ መኪና ማዘጋጀት ነው ትራንስፖርት ሲሆን በፋይናንስ እንደደግፋል ካልሆነ ግን ይሄን የትራንስፖርት ፋይናንስን ወረዳው ግድ ነው ማዘጋጀት አለበት የስርቆት ወንጀል በባህር ዳር ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ኗሪዎቹ ተናገሩ። ህብረተሰቡን ለስርቆት እንዲጋለጥ የሚያደርጉ ምክንያቶች በርካታ ቢሆኑም የማጨበራ ስልቶች በየጊዜው እየተቃየሩ መምጣታቸውም ይገለጻል። የባህር ዳር ከተማ ፖሊስ ጽፈት በበኩሉ ህብረተሰቡ ችግሮች በሚፈጥሩበት ወቅትም ለጸጥታ አካላት ተቆማ እንዲሰጥ ጠይቋል አዲሱ ተስፋ። ህዝብ በከፍተኛ መጠን በሚንቀሳቀስባቸው ከፍተኛ የንግድና የባንክ ተቋማት ላይ ግለሰቦችን አላማ አድርገው የተለያየ የስርቆት ማጭበርበሪያ መንገዶችን ወይም ስልቶችን በመጠቀም በርካታ የስርቆት ወንጀሎች ይፈጽማሉ። የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችም መናሪ አካባቢ ትራንስፖርት ፈልገው ሲመጡ ይጭበረብራሉ። በባጃጅ ላይም በኢፋይን ባይን እንደሚሰረቁ በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች አስተይታቸው ሰጥቷል። ተሳፋሪዎች ከተላየን ቦታ ስለሚመጡም በባጃጅም አማካይነት 